，你不知悔改，还说别人的是非，你是不是也想像杨表示一样，受门贵责罚？冤家，大八脸刚才说的没错，这次呢，是因为我们开镖局没有事先拜码头，所以他们才找人上门砸馆。接下来还不知道他们会做出什么事情来。看来，要想在天津城把镖局开下去，是时候需要你登门拜访了。对的，看来在天津开镖局的规矩繁多，我们要多了解学习才能顺利。冤家，这段时间我就不陪你了，我最近。有一些我自己的事情需要处理，你忙你的，我自己能处理好。镖局开起来没多久，就让镖局兄弟受伤，是我这个做镖头的没有做好，镖局被砸，我难辞其咎，还有些商户，他们是因为信任我们，才把货物交给我们，没想到闹成这个样子，让他们对我们失去了信心，上门退货，找我们麻烦。要我说，我们直接拆了他们镖局。看他们以后还能拿我们怎么样？我们应该上门，去给那些商户赔礼道歉。他们这次不过是给我们一个下马威，他们不会善罢甘休。那少爷，我们应该怎么办？这次因为我们没有事先拜访三大镖局，他们就找人上门砸镖。下次还不知道会闹出什么事情来。为了避免这场不必要的麻烦，我决定去登门三大镖局。刘伯父，这箱子里的都是在大清国买不到的洋俏货，我专门托人从国外买回来。这些都是送给刘小姐的，还有这辆自行车，是我们俩第一次约会的时候她骑的那辆车，所以今天小侄是来求婚的。哈哈哈，令月要知道你带这么多稀奇礼物来，心里不知道有多高兴呢。她知道你今天来在屋子里梳妆打扮呢，不打紧的，在西方啊，绅士等一位漂亮的淑女是应该的事情。小姐呢？小姐说她不舒服，今天不想见客。刘小姐生病了，那我去看看。啊，不行，小姐说她任何人都不想见，尤其是不想见袁公子。他还在生我的气。发生什么事了？你们吵架了？昨天我与报社的一位女记者吃饭，被刘小姐撞见了，这中间产生了一点小误会，我一直想向刘小姐解释，可是她就是不听。看着她这么难过，我却不能陪着她，这让我很自责呀。不必担心。我进去看看。不嫁不嫁不嫁不嫁，不嫁不嫁。好了，就算你跟袁公子吵架了，也该消气了。袁公子已经在外面等了好久了，他今日亲自上门来提亲，你快点出去见见他。我不想嫁给他，女儿求你了，退了这门亲事好不好？胡闹！你是亲口答应，人家是诚心诚意来向你求婚。你怎么能把婚约当儿戏呢？这丢的不是你的脸，而是我这个做父亲的丢脸。况且已经定了的婚事，不是你说退就退的。你得罪得起吗？我原先答应嫁给他，是被他的花言巧语所欺骗，以为他是一个可以托付终身的人，可没想到他就是一个花花公子，他到处招蜂引蝶，四处谈情说爱，他竟然这边与我谈亲，那边转身就一个女人卿卿我我。那天在饭店里，我亲眼看到他跟一个女孩在接吻。爹，这样的男人，你确定要让你女儿嫁给他吗？这件事啊，不是什么问题，有很多女人都给他投怀送抱，只能说明袁公子有能力。再说了，就因为霍元甲，如果让袁公子知道他要杀了霍元甲，那也是轻而易举的事情。你得嫁给他。爹，我到底是不是你的亲女儿？你怎么能这样做呢？你非要逼我嫁给他的话，我现在就死给你看！你这一哭二闹三上吊的把戏，别再来吓唬我了！我告诉你，这门婚事由不得你，你给我准备好做袁家的太太吧这谁的辞职信啊？呃，是徐记者的。他人呢？叫他进来见我。主编，徐记者刚刚已经收拾完东西走了。走了？对。哎，现在这些女人怎么都这么不讲道理啊？啊，这落后，封建。徐小姐。你要干什么呀
。袁主编，你没看到我的辞职信吗？我没有同意你的辞职，你就不能辞职，而且你父亲也不会同意。我想走就走，我父亲管不着。两位打扰了，徐小姐，该离开了。好。哎，这瘪三谁啊？袁大主编是吧？还希望你以后说话多注意措辞。我想起来了，昨天晚上在饭店的就是他。这个小子成天到晚围着我的女人转，他想干嘛呀？呸！谁是你的女人？我告诉你，他现在是我男朋友。怎么，吃醋了？男朋友，别自欺欺人了。我知道你对我是有迷恋的。我以前是被感情蒙蔽了，但现在我看清楚了你的为人，所以我不会再迷恋你，因为我找到了更值得爱的人。等等，现在有一个重要的报道必须你去做。我不会做的，你找其他人吧。这个事儿必须你来做。我不会做的，再见。徐小姐，你不是有新闻理想吗？这个是天津二十年不遇的黑帮大事件。知道你为什么会输吗，师傅？您的武功太厉害了，我打不过。不是，是你心里太急躁，什么事儿啊都想急于求成，越是这样，输得越厉害。你的性格真得好好改改，老这样毛手毛脚的，我怎么放心把镖局交给你呀、啊？嘿，哎，师傅，我知道错了。哎，少爷，就是这儿。这位小哥，在下霍元甲，想要拜访徐先生，麻烦你给通报一下。掌柜，门外有个叫霍元甲的，上门拜见。哎，师傅，您上回让我打听霍元甲的事儿，我打听清楚了。霍元甲的镖局被砸，商户退镖都是顺元镖局的顾强在背后指使。哎，坐下来说说。霍元甲开了镖局，不肯拜码头，还抢走了顺元镖局的一间宅子。现在他突然拜门求见，肯定是想让我们帮他。但如果我们真这么做了的话，那可就得罪了顺元镖局的顾强。霍元甲现在虽然年轻，镖局呢又刚起步，但是他不畏强权，很有骨气，很像我当年闯天津的样子。只要加以调教，将来肯定大有作为。这事儿呢是顾强挑起来的事儿，啊，我也不便多说什么。万奎啊，你带我去见见霍元甲。可霍元甲得罪了顾强，我们要去见他，那就相当于不给顾强面子，何必因为一个霍元甲而得罪他呢？更何况他在官府里头还有他姐夫给他撑腰呢。宁惹白须公啊，莫欺少年穷。这霍元甲可不是个简单的人物，你能保证他将来不成为英雄吗？天津卫英雄辈出，我们啊，没必要得罪他。明白了吗？嗯，师傅，我明白了。你就是那个不知天高地厚的码头混混头子霍元甲吗？你怎么跟我家少爷说话呢？正是在下，不过在下从来没有做过混混。你想叫我师傅？初到天津不太懂规矩，所以特地前来赔罪。行啊，我是徐老先生的大弟子江万奎，听说过我吗？早有耳闻，不过今日第一次见到，还请江师傅高抬贵手，麻烦帮忙通报一声。听说你功夫不错，在江湖上也是威名赫赫。今天你要是打赢我，就带你去见我师傅。江师傅也是功夫高超啊，正所谓名师出高徒，我霍某实在不敢较真。哼，真抬举你！我江万奎还从来没有向别人主动挑战过呢。呃，江师傅，你高看了，那就拿出你的真功夫来吧。江师傅，赐教了。
，江师傅，承让了，多有得罪。胡延卡，也许将来在这荆门地盘，只有你我二虎相争了。江师傅，你才是山中猛虎，林中猎豹，我霍某不敢当。希望将来也一样如此吧。那现在，可以带我去见徐掌柜了吗？你做梦！看招！胡延卡，胆小鬼，有种别躲！就这点本事，还想见我师傅？下辈子吧。哦。劳烦通报一下，我家少爷霍元甲拜访胡掌柜。嗯，你觉得这事儿该怎么办？这个顾强啊，看到一个高手就想收服他。可这个霍元甲，他偏偏不吃这一套。将来他们两个一定会斗得你死我活。徐正恩那个老东西，一直仗着自己有点江湖威望，希望我们跟顺元斗起来，什么事都摆出一副事不关己的样子。这么一来，咱们就有机会了。霍元甲，只是个码头上的混混头子，为了他，值得开罪顾强吗？从搜集的情况来看，这个人，绝对是个高手。而他的父亲，就是当年赫赫有名的天字一号保镖霍恩帝。您想，他出身不错，影响力肯定大吧？哼，他刚来天津没两年呢，现在就闯出一片天地来。所以我认为这趟啊，咱们必须得去。那咱们动手试试？必须动手试试啊！那顾强一直想独霸天津，咱们再不动手，后悔可就来不及啦。绝对不能让顾强这小子得逞。金门应该是胡家的天下。龙坤，你待会儿出去接待，一定要把火引到顾强那儿去，让他们俩先斗起来。你记住一句话：坐收渔翁之利。你就是霍元甲，霍大侠吧？正是在下，请问阁下是？在下永兴镖局龙坤，原来是龙师傅，幸会幸会。你的来意，我义父已经猜到了，但是他身体微恙，不方便见你。今天让我给你带几句话，兄台请讲。你和三大镖局的矛盾起因，就是因为你三番四次落了顾强的面子。他这个人没别的，就是好面子。你想解决这件事情，两个选择，要么。你得到顾强的同意，要么就成为我们自己人。照你这话说，我就必须得加入三大镖局的其中一家。你不愿意也可以，还有一个办法。什么办法？那就是上擂台，接受三大镖局的挑战。只要你挑战成功，你就有资格在这天津开镖局。麻烦龙师傅，你帮我转告。多谢先生指点。客气，告辞。顾爷，霍元甲终于低头了。我还以为他骨头有多硬，还不是照样向咱们三大镖局拜码头。他已经去了龙盛和永兴两家镖局，连大门都没让他进。狐狸这个老狐狸和徐正恩这个老不死的，都没有见霍元甲。没有，让手下的人就把霍元甲给打发了。他们肯定是怕得罪我们顺元镖局，不想插手这件事儿。我看武大恶人现在还没来回信，估计是事情没办成，不敢回来见我。等灭了霍元甲，统一金门，我再跟他们算这笔账。六子，祝愿顾爷早日实现统一金门的心愿。顾爷，这接下来咱们怎么处理霍元甲？不能放过霍元甲，杀鸡给猴看。霍元甲只不过是我们给其他小镖局的一个下马威。我要让霍元甲彻底的臣服于顺元镖局，让其他小镖局知道，以后做事就得按照我们顺元镖局的规矩来。如果……过于为难霍元甲，恐怕他会被别人收走，尤其是龙盛和永兴两家镖局，他们一直跟咱们抢生意。这霍元甲如果败在他们门下，对于我们来说就是一个强大的敌人了。哼，我已经有办法收拾他们了。在天津，谁不知道整治霍元甲是我一个人挑起的？这个时候，谁接受霍元甲，谁就是坏了行业的规矩，坏了规矩就要付出代价。
，那这家镖局的下场就会是下一个三亿镖局。顾爷说的是，没人愿意为了一个霍元甲得罪顺元，得罪顾爷。嘿嘿，霍元甲年轻气盛，我只要稍微激怒他一下，啊，他肯定会落入到我的圈套里，消灭霍元甲才能使顺元立威金门。溜子，哎，派人通知霍元甲，让他到国民大酒店见我。是。和我和解，不过没关系。虽然你我不能和解，但咱们还是朋友嘛。美女们，好好伺候霍大爷，要不然霍大爷不高兴了，不给你们小费怎么办？爷，哎，去去去，离我们家少爷远点儿。霍元甲，我收了你的拜会帖子，不等于答应你在金门可以立足，只是证明我。还是把你看在眼里呢，你还有机会再进天津这块地方，就看你愿意不愿意了。顾掌柜，去年妓院被烧的事，你可知道？我听说过呀，妓院被烧的事情，那是天津最好的。那你可知道，那个妓院是我烧的？略有耳闻。你知道为什么吗？这个倒是不清楚，因为这个地方被坏人利用，于是我放了一把大火，烧掉的。都是垃圾，顾掌柜，这个厂子我不会包，助纣为虐的事情，我也绝不会支持。今天，码头我也拜过了，认与不认，您说的算。我希望，我们公平做生意，没有歪门邪道。告辞。哼，哼。好你个霍元甲，敢跟我斗，也不掂量掂量自己几斤几两，这才刚刚开始，你等着吧。少夫人
，少夫人，什么事啊？你快去看看，院子里出大事了。发生什么事了？我们夜里寻到这里，就发现这里扔了几具尸体。上一次夜巡还没有任何东西，他们怎么进来的？一点动静都没有。曹夫人，怎么回事？看来有人和我们霍家结仇了。啊！这都是什么东西？故意来恶心我们！曹夫人，怎么回事啊？全是假的，是稻草人穿上了衣服。这是谁干的？有种的，你站出来，站在暗处。算什么英雄好汉？大白脸，霍元甲呢？元甲，糟了，肯定出事了。少爷，这天津镖局就这么厉害啊？哼，一个个都比官府家子还大，这天津城就没有王法了吗？清政府自顾不暇，民间乱象丛生。表面看来，在天津城里，这三大镖局已经称霸天津。我们凭着一腔热情就开镖局，现在看来。我们首先要打通的，不是官府，而是这三家镖局。两家对我们不冷不热，故强霸气凌人，我们该怎么办啊？我有一种感觉，搞不好要打。啊！码头如果没有和陈大的决战，就不会有我们今天的脚行、嗯。我们谁也不怕。没错，阿福，只有用正义的拳头，才能打出一片光明的天下。少爷，他们怎么来这么快呢？你就是霍元甲，歌鲁英雄好汉。正所谓，行不更名，坐不改姓。在下正是霍元甲。哼，是你就好。做人啊，别太嚣张，否则会吃亏的。不知你们是何人，也不知道是什么人派你们来的。但是，我有些话想要跟诸位讲清楚。我霍元甲，惩恶扬善。我消灭的马三陈大王德信都是欺压百姓、危害国家的坏人。我开镖局是想让我的兄弟们有口饭吃。你们是愿意站在我霍元甲这边，还是愿意站在要为难我的人那边？霍元甲，我没想到你还是这样的铁嘴钢牙，大难临头了还这么嚣张，怪不得我们主人要杀你。你说什么？原来你们是顾强的人。我可没说我是谁的人，你听错了，霍元甲。现在给你两条路，要么乖乖听从该听的人的话，要么滚出天津，别再问天津镖局的事儿。好，我可以退出，我们井水不犯河水。等等，你知道鬼门关吗？有去无回。这拳法不是一般人。哼，那我是什么人？你们是师出有门的武林人士，堂堂门派，为何要蒙面偷袭？难道不丢你师傅的脸吗？少废话，我也是奉主人的命，动手吧。不好！有人要害霍元甲，兄弟们，冲过去！是。霍元甲，你多听听我主人的劝吧，做人别太嚣张。今天我就先放了你，撤！嗯，霍元甲，你没有事吧？我没事。大白脸，你们怎么过来了？你现在还没有回家，嫂夫人放心不下你。我们赶快回家吧。嗯。哭。什么人？义父，是我。是你小子。吓我一跳！事情办到怎么样？都办妥了。霍元甲他还以为是顾强派我去杀他的，他们两个一定会斗得你死我活。好，你不愧是我的弟子。还有，告诉我们的客户，谁要是再给霍元甲托户，那么他就要破产了。明白。
他们简直欺人太甚，现在还想要取我们的性命。天津城的镖局市场已经被三大镖局瓜分，咱们现在突然出现，横插一脚，相当于是抢了三大镖局的地盘。我们干脆跟三大镖局做一个真正的了断。如何了断？直接上门就打，还是加打？谁不服，我们就灭了他们。这这天津城从此以后只有三一镖局，没有三大镖局。我带着兄弟们来天津城是想粘住脚，不是想独霸天津。而且事情还没有搞清楚，偷袭我的黑衣人说是顾强的人，也许是有人在背后故意挑唆，想让我们跟顾强打起来，从中坐收渔翁之利。我们不能因为一时冲动，就这样被人利用。还有什么没搞清楚的？我看最有可能这么做的就是顾强，除了他，我想不到还有什么其他人。就算是顾强做的，我们现在还不是时机，明着跟他对着干。哎，我听说顾强的姐夫是官府的人。他是有背景的，所以才这么无法无天。我们要去报官，那也是没有用的。我们以不变应万变。我们主动联系一些要脱镖的商家，他们一听到我们是三亿镖局，立马就把我们赶出了门。他们是联合抵制我们，咱们得罪了三大镖局，而且三大镖局在黑白两道都有门道的，我们没有后台撑腰，在江湖上根本吃不开，所以商家根本不敢找我们押镖。他们是三只老虎，我们就是小狗崽子，老虎一发威。所有的动物都得颤抖，我们到哪里去找食物？本以为我们的镖局走上了正轨，没想到他们还是不肯给我们活路。天无绝人之路，我想我们一定会有办法。哎，冤家，开镖局的水太深，不如咱们退回码头，凭咱兄弟们的实力，好好运转码头，一定可以闯出一番天地。现在码头管得很严，动不动就有朝廷大员巡查，所以要想回到以前，根本就不可能。而且。想当初，兄弟们就是不想当脚夫，袁甲他才开了镖局。现在要是再让他们回去，他们肯定会离开。兄弟同心，其利断金。从小南河村到现在的天津城，这么多大风大浪，我们都闯过去了，我还就不信了。天津城偌大的城市，就没有我们的容身之处。农公子去哪里了？现在正需要他的时候，怎么不见他出现了？我这不是来了吗？哎，农公子，坐。来，来。严家，我这两天处理完自己的事情，马上就来咱镖局看了。怎么样？我送你的这把扇子，用的还顺手吧？哼。锦孙啊，我好好跟你说说这事。锦孙，你这个书法写的真是不错啊，但是这几个字，我真是不敢当。哎，兄弟，我相信你，总会有一天，你一定可以威震荆门。嗯，一定的。对。借你戒烟吧，你这几天跑哪儿去了？怎么讲呢？这几天，我发生了人生中的两件大事。什么大事啊？说出来让大家听一听。啊，这第一件事情嘛，我经历了痛苦的单恋之后，终于失恋了。啊，失恋了？是不是那个叫刘令宇的表妹拒绝了你？你怎么知道？因为他根本就不爱你，他爱的是。我也不知道他爱谁，反正就不爱你。他当然是喜欢我们家少爷嘛。嘿，以前啊，天天追在我们家少爷屁股后面转。阿福，不许胡说。阿福，你胡说什么呢？谁胡说了？你们都是知道的，还装糊涂还。不过啊，我们家少爷不喜欢他，我们家少爷就喜欢我们家少夫人。嘿嘿，说吧，把你知道的都说出来。哎呀，我，呃，我什么都不知道。嘿，少夫人，你放心。我把少爷看得紧紧的，哎，什么事情都不会有的。行了，阿福，都过去了，就不要讲了。这姑娘的眼光不好，农公子这么好的人她不嫁，这世界上还有更合适的吗？她肯定是放心不下我们家少爷嘛。阿福，你说错了，姨父已经决定很快将表妹嫁给袁克瑞了，据说已经开始订婚了。啊？表妹也是没办法，所以。我也明白，是时候放手了。对了，还有第二件事情，这可能也是冥冥之中吧。缘分，让我又遇到了一个姑娘。啊，她国色天香，温文尔雅。没想到农公子还挺花心的。是什么人？阿福，感情的事情你不懂。等有机会了，我带大家去看看，我们俩。
，也算是自由恋爱。<笑>我看你们这些有钱人，动不动就自由恋爱，我看是自由乱爱。刚认识就爱上了，是不是？还啃了嘴。<笑><笑>行了行了，不讲了。对了，云家，你们刚刚在聊什么？哎，听你的，我已经拜过码头，但效果并不好。哎，这些都在我的预料之内。像我们这些经营事业的，哪能一帆风顺的？像我们之前拿下码头，容易吗？差点就牺牲了性命。所以啊，从现在开始，我们每一个人都要做好斗争的准备。你说的对，我们经历了这么多，还是急躁了，轻敌了。说穿了，还是我们太骄傲。袁甲这几句话说的对啊，我们虽然不能改变这个社会，但是我们可以改变自己，来战胜这个社会。晋孙这句话说的好，我们虽然无法改变现状，但是我们可以改变自己，来战胜这种局面。我决定了，我们一定要把开镖局的计划展开，退回去，我们就只有码头那一片天地，而走出来，就是开创新事业。但是现在我们就是没有生意啊！大家先不要慌，我去联系一下我一个远方的表叔，他在天津开药铺。应该有很多的药材和货物在河北，还有山西，来回运输。我去求他，看在我爹的面子上，他应该会让我们三亿镖局替他保镖的。那费心了。嗯，好好好，太好了。<笑>火元甲现在怎么样了？全都蔫儿了。上次您给了他一个下马威，让他知道了马王爷有几只眼。回去以后没有任何动静，估计害怕了。害怕？我觉得未必。一个能把五大恶人轻松收服的人，经历这么点事情，能害怕？激怒他，让他在怒火之中失了分寸，还要加把火，叫人严密的监视他。我让他接不到镖，安排好了吗？我们已经向天津城的各大商家送了话，现在没有人敢找他们接镖。很好，一定要让他山穷水尽，再给他安排一趟暗镖。经历这些，他就会死心。我们就好下手了，明白了吗？小的明白。哎还有麒麟马镖局，听说全家灭门，是接了王府管家亲戚的暗镖，所以我们将要面临的势力不会像以前那么简单。镖局所走的路线是绝密的，但雇主知道，京城武当派镖局传言总镖头张火龙连夜带家眷离开京城，之后宣称金盆洗手退出江湖。听说是有人找他保暗镖，张总镖头或许收到风声，连夜跑路。这一切不但和暗镖有关，和朝廷也有关。芷兰，我现在更担心的是你的安全。刘姑娘拒绝了晋孙求婚，看起来她好像走出来了，但我觉得其中另有隐情。刘姑娘的心里一直没有忘记你。他怎么可能爱上别人？
。哎，哎，我说八脸哥，你能不能坐下歇会儿呀？你这不晃来晃去的，我脑袋疼。哎呀，袁家，农公子还没有回来，不会是出什么岔子了吧？你们就放心吧，我相信晋孙，肯定没问题。袁家。哎，农公子，农公子，成了，坐，成了。我那个叔伯同意了，只要我们这次能够走镖成功，接下来他们货真的货物全部交由我们来做。来，这是镖单。太好了，真是太好了，这镖单进了镖局，就说明这趟镖我们保定了。只要我们安安全全、顺顺利利把这趟镖走完。那我们镖局的局面就彻底打开了。袁家，放心吧，只要有我大巴脸在，什么镖物都丢不了。袁家，你看这样，我那个叔伯运的货物全都是药材，平时装卸也都是找脚夫，所以我在想，我们也是第一次接镖，总得给人家留一个好印象，就告诉他这一次的装卸就由我们全部免费。什么免费？好，没问题。大巴脸，明天一早你就带着几个弟兄帮着装货，切记，千万不要发火。也不要跟人打架，你要是跟人动了手，那就是给我们添乱。放心吧，袁家，我保证不发火，不打人。兄弟们，我们的镖局是生是死，就看这一次了。我希望我们可以齐心协力，顺利把这趟镖走完。你们有没有信心？有。哎，有有。天无绝人之路，英雄必成大业。哎呀，我袁浩啊，算了一辈子卦，算的最准的就是霍元甲。我跟人啊，算是跟对了。我袁浩果然有眼光。不过我昨天算了一卦，霍元甲虽然最近有困难，不过很快就会过去。以后的金门就是霍元甲的天下。我袁浩果真是你霍元甲的福星啊！我元昊肚子呱呱叫，可是我元昊却哈哈笑。只要我元昊一动脑，立马就会九度饭饱。<笑>哎呀，来，站住，给我站住！站住，瞎了你的狗眼了！你们看看我是谁？我是霍元甲拜把子兄弟元昊，浩哥。你小子敢撞我，知道这谁地盘吗？这是霍元甲的地盘，你敢瞪着我，你不想活了你啊？你怎么走的？哎呀，浩哥。这可是霍大侠的兄弟袁浩先生，霍元甲的大军师。霍大侠的很多生意都是你浩哥出谋划策的。啊啊！我这兄弟不懂事。这样，前面有家酒楼，我们哥俩请你喝酒，算给您赔礼道歉。您是否赏光？哎，好，浩哥，我今天心情好，给你们个面子，走。来，喝一个。哎，浩哥，好久不见。你最近都忙什么呢？能忙什么呀？这不镖局刚开业吗？最近忙着接镖呢。三义镖局多红火呀！屁，镖局都快黄了。哎，要不是那个谁，农济村那个穷酸书生，在他那个万福药铺，他书呆那接了一趟镖，我们这镖局啊都快散伙了。万福药站那可是不小的药站呀！啊，恭喜啊，浩哥，那接了这趟镖，那以后就顺当多了。希望如此吧。来来来，喝喝喝喝喝，倒上来，喝喝。姑爷，查到了，霍元甲他们接的是万福药站的镖。这个万福药站好大的胆子，敢跟我顺元镖局对着干？你觉得没有我顾爷的同意，他这镖局能开得起来吗？他们异想天开。<笑>那你知道怎么做了？想得明白，姑爷，您瞧好吧。他还是不肯吃东西。小姐已经两天两夜没有吃东西了，再这样下去，恐怕等不到出家的那一天，就要出大事了。下去吧。是老爷。你是想饿死自己，想我抗议吗？爹，这么晚来看女儿。是担心女儿自寻短见。
还是担心没有了女儿可以嫁给袁克瑞，不能实现你的目的吗？我是来告诉你，你不要一直放不下那霍元甲。江湖上的事儿，爹不想让你知道太多。江湖不只有打杀，光靠功夫成就不了事。这里面的水深着呢。我不管，我不管，开镖局不就是拿钱走镖那点事儿吗？你不要拿话来吓唬我。十几年前，我才刚到天津做官。那时的镖局和现在的情况几乎一样。什么情况？徐正恩已经经营数载，狐狸和顾强他们俩初来乍到，同行之间彼此倾轧那是难免的事。徐正恩先出手，用很多手段打压顾强，后来又和狐狸两人联合，顾强也靠着他姐夫撑腰，针对徐正恩施以反击，惹急了徐正恩。双方人马大打出手，顾强的姐夫派兵，先是抓人，后又封了徐正恩的镖局。徐正恩经营镖局这么多年，和那时朝廷的巡抚还沾亲，被抓的人很快就放了。从这件事之后，你打我，我害你，死伤无数，百姓也跟着遭殃啊，彼此倾轧比现在更深。金门已经被两人闹得。血雨腥风，后来都觉得打下去不是办法，就立了规矩，协议讲和，双方没捞着什么好处，还损失了不少啊。虽然暂时讲和，但梁子结下了，都想灭了对方，你知不知道啊？这场火拼，谁才是笑到最后的赢家呢？是永兴的狐狸，他坐收渔翁之利，趁着徐正恩和顾强双方火拼，接了不少好活大活。三大镖局的格局就是在那时形成的呀。原来开镖局这么困难，不知道霍木头能不能挺过去。三大镖局不管哪一家出手，袁甲都算计不过他们。爹，您能不能帮帮霍木头？不然他可能真的会被小人所害。我帮不了，也不去想。我也要学学狐狸，就在这儿坐收渔翁之利了。你难道就真的见死不救吗？这才是真正的江湖。他死了，我才高兴。爹。真他娘的窝气！袁家一定是顾强干的，不能再忍了，我去找他，让他明白我们也不是好欺负的。你有什么证据证明是他做的？这不是明摆着的吗？吉人非常狡猾，没有留下任何把柄，我没有办法把他们拉到桌面上讲道理。我们怎么办？难道我们就坐在这里束手无策？各位师傅，小弟这里还有些积蓄，先拿出来撑一段时间吧，也许镖局就能有转机呢。顾元甲。你的果断勇敢哪里去了？方才过去，一挥手，兄弟们冲上去，打他个落花流水。打不是目的，是要解决问题。我现在担心的是，京城现在连续出现镖师们被灭门的事情。如果咱们盲目出手，一定会被人利用。嗯，袁爷，你手气咋样？别别提了。哎，我今天手气不好。哎哎，那账先收账啊！改天连本儿的利一起还了。呃，杨包车，哎，来喽！快点，我赶时间，赶时间。哎，你留下来，敢出本大爷眉头，你知道我谁吗？什么无名小辈还敢自称大爷？那你知道我是谁吗？我管你是谁，我也一样，管你是谁。走，你给我站住！
。哎，你也太小瞧我了。好，我就告诉你，大杀四方的霍元甲霍大侠，你知道吗？那是我拜把子兄弟，我就是元号元大爷。霍元甲倒是有所耳闻，你说你叫什么？元什么？完全没听过。别搭理他，快走。哎，给我站住！别跑！元爷，元爷，我劝你还是算了。这这女的可不可不好惹。这女的什么来头？这么嚣张！她是金门日报社的大记者，脾气厉害着呢，软硬不吃。上次我还看着她暗地里跟着外国人，外国人啊，像我这样的人躲还躲不及呢。她可倒好，偷偷的拍外国人，说是金门有镖局里通外国，令镖局走私洋枪和洋炮，还说要登报报道。这个小丫头不要命了，洋人的事都敢查。杨杨大人的事，在大清朝连官府都不敢管。小丫头胆儿多大，敢跟杨大人作对？哎，这这女的不就是个记者吗？还这么嚣张？你等着，看袁爷我哪天好好收拾。再逃到天津，耳闻过爷您的大名，想拜入您的门下，求贵人收留。想入我的门下，得看你够不够胆识，有没有过人的本事。我自有习武，练得一身铜皮铁骨，全身刀枪不入。刀枪不入，那就试试。你知道这是什么吗？知道，这是洋枪。几年前，洋鬼子冲入广东沿海，炮击广州。然后带着洋枪冲进了广州城，我亲眼所见。他们抢了一个商户家，那个商户不愿意，洋鬼子就拿着这个玩意儿一枪把商户的脑袋打爆了，脑浆躺了一地。没错，没错，这是洋人最新发明的火铳，只要把它对着对手，轻轻的抠动这个扳机，然后火药的子弹就会从这个枪口里喷射出来，眨眼间就能穿透人的身体。在人的身体上留一个小窟窿眼儿，残留的火药在肉里灼烧,烧，不过不会痛苦太久，因为血会不断的从小窟窿眼里淌出来，人人就会慢慢的浑身冰冷，失失去知觉，然后一命呜呼。这洋枪真这么厉害？铜墙铁壁能穿透？很多人都纳闷，我也纳闷，这个火铳有这么大的威力？刚才你说你刀枪不入。那我就,我就对对着开一枪。如果你还能活生生的站在我的面前，那我就收你,收你入青帮的门下，如何呀？姑爷，您别跟我开玩笑。<笑>这把火铳经过改良，不但更加轻便灵活，而且可以连续射击，射程五十米之外，威力不减。就算你会轻功，也逃不过子弹的速度。别说我没给过你机会，这样这样。我从一数到十，你从这个门口跑出去，能跑多快就跑多快，能能逃多远逃多远。我数到十之后，我再对你开枪。如果这个时候你的速度能逃得过子弹的速度，那那我就我收你入帮帮。怎么样？顾爷的话你没听见，还不跑啊？顾顾爷饶命，小的本事太小，不够资格入青帮门下。你，我这就滚。跟踪我们，你一去搞定。你没长眼睛啊？你是干什么的？我是这里的客人。你在跟踪我们，而且拍了照片，把相机交出来。你们有什么见不得人的事，怀疑别人在跟踪你啊？你凭什么要我相机啊？
，将来有机会的话，等我们掌握更多的活口，天津就是我们顺源的。站住！给我，胡爷，胡爷，怎么了？啊，没事，眼花了。马周立先生，欢迎欢迎。五顾先生，你好，咱们里边聊。<笑>偷拍了我们马昭立先生的照片，你们这是违法的行为。马昭立先生很不高兴，要我把他抓起来。他他们是在做违法的勾当，我就是为了揭发他们。我必须把这女孩子带走，谁敢阻拦我，我就就毙了谁。你们这群强盗，在我们的土地上嚣张跋扈，作威作福，还如此霸道，你们……我毙了你！呃好了，帮我好好教训教训他们。原来书上说的出尽洋相，就是你们这些洋人出尽了丑相啊！快点，快点，哥，把把这个男人接回来吧，我去我去接他们。少少爷，他他们来了，快走吧，快走，快走。找到他们了。你这相机里拍的什么照片？为什么那些人在追你啊？很重要的照片。总之，谢了。你该不会是偷拍了人家什么私密的照片吧？想知道吗？明天早上这份日报五块钱一份，记得买啊。原来姑娘是个记者。对啊，你以后有什么麻烦尽管来找我。哦，记者，就就你这样还是记者？哎，没办法，报社缺人。不过我真的是记者。既然没有弄丢你重要的照片，那就好。我们还有事，先告辞了。哎，你叫什么名字啊？在下，在下霍元甲。霍元甲，你就是霍元甲？姑娘认得我？不认识。我待会有急事，我先走了。再会。哎，你怎么不问我叫什么名字啊？哦，还未请教姑娘芳名。下次见面再告诉你吧。哎，龙少。人家那个徐慧清没事吧？谁是徐慧清？就是刚刚你们救的那个女子啊。
听说了吧？三义镖局不仅逼人脱镖，还多要镖力，不给就打人。我看他们根本就是个扫把星。老李刚的药店把镖托给他们，趁没出门呢，货就给烧了。以后啊，谁敢找他们脱镖？是啊，此时钱才是小事，命要是丢了，可就没地儿找了。少夫人，冤家，给我封信。哪来的？镖镖单，这是这是好事啊！这次的镖力倒是丰厚。哎，芷兰，这个镖单你是从哪里借来的？我在买菜，意外的发现，在我的菜篮里。菜菜篮子里面。脱镖人是马昭丽，马马昭丽，恐恐怕是个洋人吧？这是一单暗表。暗表，就因为是暗表，所以我才不得不思量。暗表是什么意思？暗表保的货物，通常都是见不得人的，要么是一些禁品，要么是不希望其他人知道的东西，或是某种干系甚大的物件。那这么说，暗标的风险性更大。肯定的，暗标的标力通常是极其丰厚的，当然其风险也是极其大的。经常被灭门的镖局，都和朝廷和暗标有着某种说不清的关系。冤家。那你说，咱们这趟镖是接还是不接？镖函的规矩就是镖函的规矩，镖单进了门，就意味着镖局接了这单生意。你如果再不接，我们三义镖局就无法再立足了。我们现在也没有别的退路，咱先不说镖局的规矩，就是说我们想退，退到哪儿？退给谁呀、啊？眼下，镖局已经山穷水尽，兄弟们也都需要钱，我们已经无路可走。看来。这趟暗镖，我们是非接不可了。美丽漂亮的姑娘，你为什么要偷拍我呢？难道你喜欢上了我吗？拿开你的脏手！嗯，你你，我估计拍的不错，不好意思，我要检查一下。可是我不喜欢你拍我。如果小姐你愿意和我共进晚餐，我们就可以合影。你把相机还给我。好，好，好，好。哦，哦。对不起，手滑了。今天很抱歉，让大家受惊了。可是我还是希望不会有下一次，不然结果不会那么简单。走走，徐徐记者，马昭丽这么紧张，说明她心虚了。我一定会拍到她贩卖军火的证据，还有今天砸报馆的事。我绝对不能算，你闹够了没有？主编，曝光曝光！你以为当记者很厉害吗？我们连自己的相机都保不住，你拿什么跟人家斗？别太自以为是了。我自以为是，不是你让我去拍的吗？我看你胆小懦弱，你怕他们，我不怕，我反正是不会这么算了。你根本就认不清现实和理想的差距。那你说这篇报道要不要发？如果你不发，我也没有留下的理由了。亲爱的，亲爱的。别用爱的理由打动我，因为我根本就不爱你。我爱的人在门口等我呢。等等，你到底拍到一些什么？我拍到贩卖军火。这样，等证据全齐了，咱们就一次发个大档次。顾爷，事情办得怎么样了？神不知鬼不觉，霍元甲已经接了标单。目前正在和货主交接。哼哼，只要标单进了门，就等于镖局这趟镖接定了。嗯，这回我倒要看看他怎么死。姑爷，这个阴招可够阴的。霍元甲接了这趟镖，就等于犯了死罪，官府随时都可以判他死刑。这个把柄，我们抓住。霍元甲不服不行了，还要小心狐狸那个老狐狸，他可是最喜欢一箭双雕。这家伙可是我们身后的黄雀。姑爷，不行，先把这只黄雀干掉。嗯，我的姐夫就是知府大人，他敢跟我作对，纯属是活得不耐烦了。是是是是，不过
咱们小心点也没什么大错。嗯，你去看着安排吧。顾强准备了一个暗表，嗯，已经派人给霍元甲送过去了。暗表？这天津城已经很多年没出现过暗表了。顾强这小子，要把霍元甲往死路上逼了。这次我们不出手，霍元甲必死无疑。霍元甲的功夫那么高，顾强要是和他硬拼，肯定占不到什么便宜。但是，这天下不是任何事情都用拳头来解决的，脑子比拳头更厉害。那咱们要不要提点一下霍元甲？嗯，不必。螳螂捕蝉，黄雀在后。我们准备收礼就行了。可这顾强啊，背后有官府当靠山，咱们要是得罪他什么，我也有靠山。顾强这混蛋，我迟早会收拾他的。只是霍元甲不知道他能不能度过这次难关。我看徐安，可惜了，一代英雄。师傅，霍元甲这次彻底有灾了。顾强。又使出什么手段了？暗表，顾强这次拿来的暗表可是火枪，那些东西是要送到乱党那儿的。火枪，勾结洋人，朝廷不会不管的。阴险呀！那纯亲王最痛恨勾结乱党，他必然会派人追杀三义镖局。师父，可是，如果霍元甲要是死了，对我们是有利的，不用管他。霍元甲是一代英雄。就要死在小人手上了。朝廷高层的龙虎斗，我们呢，都是牺牲品。顾强劫杀霍元甲，想称霸金门，他也是在劫难逃。天津城的大劫杀，就要开始了。霍师傅，你让我打探的消息，我已经打听清楚了。怎么样？马昭立是俄罗斯商人，在法租界开了一个五金厂，似乎就是打造钉子、镐头这些东西。就这些。对，就这些，那就不对了。九鼎山的地方是土匪横行，这马昭立只是一个开五金厂的洋人，一个洋人一个土匪，怎么也联系不到一起去了。我也觉得奇怪，马昭立一个洋人，有什么东西一定要押送暗表？就这些钉子、镐头也不值当。有两种可能，第一种可能是他们逼不得已，必须要走暗表；第二种可能，就是他们也被人利用，和人设了一个局，而这个局。就是对付我们的，那我们怎么办、啊？我们还是不要着急，想好对策再办吧。那我再去打探一下。嗯，叶老，大哥，有人送来一封信。嗯、是马昭立的，信上说是他得罪了一些人，他想逃离法租界。怕被人暗算，所以让我们保一次镖。哎，有封信，是马昭立的。信上面写什么？信上说，他担心暴露身份，所以货物没有送过来，而是放在城外树林。上面还有暗号：黑驴跑得快，夫子坐神堂。夫子坐神塔，那还等什么？我们快点走吧，别去晚了，给我车让人给冻了。冤家，你说到底搞了什么东西啊？要到这么偏僻的地方来？哎呀，林公子，这你就不懂了。自古以来，走暗镖都是提着脑袋走夜路，凶多吉少。你想想，这要是没有什么危险，那干嘛走暗镖？一定啊，是见不得人才这么走。你小子怎么这么清楚？我元号上面，天上是一半，地下全都知。整个天津城没有我不知道的。我告诉你，要是没有我，你在天津城就是个睁眼瞎。我怀疑你进入了黑道。哎，大白脸，你不能信口别人。我元号这辈子都跟着霍元甲了，我的目标只要坚定，绝不会动摇。别吵了，我觉得。现在我们要加倍小心。我们的目的不是真的做暗标的生意，而是要搞清楚这事情的真相。无论任何时候，我们都要明白自己的目的是什么。这当标决定生死，所以我们大家一定要加倍小心。大家注意，前面有情况。走。
，店家，应该到了碰头的地点。点好，点好。快跑快！父子就是他。哎，就是他们。走。这箱子里装了什么呀？我们一到他们就跑，连面都干了。别想了，我们现在的主要任务是压着镖车上路。真相会慢慢揭开。好，兄弟们，压上镖车，我们走。哎，对，兄弟们，快压镖车走。走。顾爷，好消息。鱼已经上钩了，一切都在您的掌握之中。霍元甲已经和他们接上头了，镖已经交到霍元甲手上。哈哈哈哈这回咱们有好戏看了。姑爷，这招暗镖实在是高，霍元甲这回难逃一死。一副好，打听到霍元甲的消息了。他们现在什么情况？霍元甲接了暗镖。已经出发在路上了。顽石终究是敌不过拳头，可惜了，又一个英雄被江湖吞没了。你确定霍元甲已经接了暗镖？不会有错错。顾强先进得逞，此时啊，正高兴地等着看好戏呢。霍元甲既然接下了这暗镖，这件事情已成定局。纯亲王在天津的探子肯定知道了此事，并且上报。顾强是要将天津镖门推入万劫不复之地，形势实在危急啊！天津城已经不是从前的天津城了。万奎啊，我们马上离开这是非之地，不能再耽搁了。可是师傅，您将事情想得太严重了。现在天津城还是风平浪静的，我们龙盛家大业大，是您在天津城闯荡几十年的积累。您就甘心放下这些家业和名声？就算他是亲王，莫非还能灭掉天下所有的镖局吗？怎么说？我们还要在这儿争一争。如果我们不争，不管跑到哪儿，他们都不会放过我们的。官府，王爷，你说的有道理啊。他们呀、啊，不会轻易放过我们。如果霍元甲要是死了，等于为他们开路。助长他们的威风，他们还真以为我天津镖门无人呢。可是，我们就算想救霍元甲也救不了。现在是鞭长莫及，再说这有顾强压着，我们毫无办法。要救霍元甲，就得想对路子。这事儿啊，最好闹得沸沸扬扬。秦王，就算要消灭我们。他也不敢大张旗鼓的行事啊、嗯！爸爸，你和万奎哥在聊什么呢？慧清回来了，没聊什么，就是镖局那点小事儿。你累了一天了，早点回去休息去吧。不对，你们肯定在聊什么大事，为什么不让我知道？这件事儿，让他知道也好。慧清，你不是一直想报道霍元甲的事儿吗？现在霍元甲遭顾强设计，一只脚已经踏进了鬼门关。你想不想拉他一把？霍元甲怎么了？这顾强给三义镖局弄了个暗镖，所谓暗镖，就是见不得光的镖物，这可是镖局的大忌呀、啊。但是霍元甲已经接了镖，这暗镖里的东西恐怕会把霍元甲置于死地呀、啊。霍元甲可是个英雄，他要就这么死在小人的手里，太不公了。我虽然想帮他，但也有心无力呀、啊。为什么？顾强那么厉害吗？就连我们龙胜也拿他没办法。我们当然不怕他顾强，但如果和他正面起了冲突，鹬蚌相争啊，渔翁得利。到时候啊，永兴的狐狸就会吞并了我们。我们要救霍元甲，就得借助更大的力量。袁主编。徐小姐，我就知道你一定会回到我身边。袁主编，这里是办公室，我是找你谈公事的。麻烦你以后跟我保持距离，不要让人误会。你还真的想离开我
，你真的看上那个瘪三了？他有名字，他叫农尽孙。你说的没错，我就是爱上他了。这个农什么的不值得你爱。其实我对你还有留恋，回到我身边，不然你会后悔的。我最后悔的事情就是喜欢过你。好在我对你的感情已经结束了，有了新的开始。我来找你不是谈感情的。金门的镖局正在发生争斗，有人想控制金门，你不想报道这件事吗？好，那就先不谈感情。但是我跟你说，你一定会后悔的。来吧，说说镖局。肯定没水喝，咱还是走吧。哎，这么荒的荒庙，咋还放着一个石鼎？哎，里面还有这么多钱？呃，这是什么意思啊？这有可能是信众上供的。不对，情况应该不是这个样子。怎么了？这石鼎中的钱，应该是买路钱。买路钱？你说这里有强盗？此地不宜久留，我们赶快离开。哎，走走。果然有强盗！救命！冤家！冤家！救命啊！冤家！水后，走！救命啊！然后，怎么回事？你没事吧？我没事。冤家，我也不知道怎么回事，突然一把枪就就插在我面前。此地不宜久留，我们走。果然出现了！来吧，来多少，爷爷杀多少。第一次走镖吧，兄弟有何指教啊？货物留下一半，那小子留下一只手。你应该知道我们镖行的规矩，丢命不丢镖。规矩，行，那我就告诉你规矩。走镖的看到土地庙就得留下买路钱，这就是规矩。你坏了规矩，货物就得留下一半。至于为什么要那小子一只手，哼哼，你们不仅不留买路钱，还从我们兄弟的碗里拿起钱，留他一条命就不错了。真的。不能商量了，你们坏规矩在先，没得商量的。兄弟们，动手！这个报道很有热点，你马上跟进。不过只报道消息，不能深究。我即使不为自己的性命考虑，也要为金门报社上下的性命考虑。所以，不要去刨根问底。明白。徐小姐，我最后再提醒你一次，我调查过这个农建村的背景，这个人他不过是一个药商的儿子，要不是跟了霍元甲来了天津，这一辈子不会有什么出息。你跟着他不会有什么好下场，你父亲也不会同意。我们俩不一样，我们俩都是怀抱新闻理想的进步青年，再加上我的学识、我的背景，我们俩一定有所作为。徐小姐，你这么聪明，该知道怎么选择。袁主编，你未免管的也太宽了吧？我和农公子的事不用你操心，就算是我爹，他也管不了。而且我觉得农公子比你优秀，他心系家国，志向高远，最重要的是他是一个专情的男人。所以麻烦你以后除了公事，不要找我谈感情，避免让我男朋友误会。好，那既然你已经决定了，刚才那番话就当是上司对下属的善意提醒。我最近啊，也确实没时间管你的感情，因为我也在忙着谈恋爱。这样，你把这一板先出了，我要先走一步，寻找我的爱情去。
识相，交出镖，我范范战心，留你们全尸。我不可能放下镖的。实话告诉你，箱子里装的是什么东西，我也不清楚。也许未必值得你们如此拼上性命。我劝你们，还是收手离开吧。你不知道，我来告诉你，你们押运的镖物，就是雇主来买你们命的费用。看来我猜的果然没错，不是抢劫，是杀人。是谁派你们来的？你想知道？等见了阎王爷，亲自问问他。杀我！拿人钱财，替人消灾，你要杀就杀。老子当了这么多年劫匪，早就不怕死了。动手吧！他们给了你什么好处，让你连死都不怕？你杀了我，我还落得个痛快。我告诉你，他们会让我们生不如死。你们走吧，带着你的手下，马上离开。胡元甲，这次我认栽了，看你是条汉子，给你提个醒。你们前面的路肯定会更加艰难。他们有什么目的？有人想要杀你，你们活不到天亮。人呢？凶手跑掉了。他不会去托福堡。
冒气了，刚对面豺狼，后面还有恶霸。既然我们是想引蛇出洞，暂且就先放到回去，我们再继续守。真相总会揭开。天家，这里有房间吗？那么大声音做什么？又不是听不到。你这人如此无礼。谁敢把我维护机搞成这样了？啊，这么大的！这是老爷放的，你去找老爷去。这是皇后以前的一切。